രുചി ലോകത്തെ കാണാ കാഴ്ചകളിലേക്ക് കിച്ചൺ ട്രഷർ സൂപ്പർ ഷെഫിന്റെ ഒരു പുത്തൻ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഓരോ നാട്ടിലെയും വേറിട്ട രുചികൾ നിങ്ങളുടെ സ്വീകരണ മുറിയിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ ബഡീസ് സോ ലെറ്റ് ജോയിൻ ദ ജേണി ടു ഫൈൻ ന്യൂ റെസ്റ്റോറൻസ് ആൻഡ് ന്യൂ ടേസ്റ്റ് ഫുഡി ബഡി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ജംഗ്ഷനിലാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം വളരെ ബിസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജംഗ്ഷൻ ആണ് ഒരു ആൽമരവും സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ജംഗ്ഷന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ആൽമരം കുറെ ആൾക്കാർ കുറെ കടകൾ പക്ഷേ ഈ ജംഗ്ഷന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മളുടെ ലാലേട്ടന്റെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രം കിരീടം ഇവിടെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ഇതായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ലാലേട്ടൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫൈറ്റ് സീൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചാരിയിരിക്കുന്ന ആൽമരം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും ആ ആൽമരം തന്നെയാണ് ഈ ആൽമരം ആരും വെട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിശേഷമുള്ള ജംഗ്ഷൻ ആണ് ഇത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വിശേഷം കൂടി ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ വിശേഷത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ആൽമരം കണ്ടു ആ ജംഗ്ഷൻ കണ്ടു അതേപോലെ നിങ്ങളിപ്പോ എന്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്ന ഷോപ്പ് അതിലൊരു കിരീടം എന്ന സിനിമയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ പറയാം കാരണം നമ്മൾ പല സീൻസിലും തിക്കൃഷി ചേട്ടന്റെ കടയായിട്ട് കണ്ട ഒരു കടയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ സിനിമയിൽ കാണുന്നത് കൃഷി ചേട്ടന്റെ പലചരക്ക് കടയായിരുന്നു ഇതിപ്പോ ഫ്രൂട്ട്സ് കടയായി മാറി പക്ഷെ ഇതായിരുന്നു അവിടുത്തെ മെയിൻ നമ്മളെ സിനിമയിൽ കാണുന്ന മെയിൻ ഷോട്ട് ഒക്കെ വരുന്നത് ഈ കടയിലായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ വഴിയെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അങ്ങനെ നടന്ന് 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 ഞാൻ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ ജംഗ്ഷന്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു നിന്നാ മതിയോ പോരാ അല്ലെ കാരണം നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഫുഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് നെടുമങ്ങാട് മാർക്കറ്റ് റോഡിലാണ് ഡൊരുക്കിടലൻ ഹോട്ടൽ ഉണ്ട് ഹോട്ടൽ ഷാലിമാർ അപ്പൊ അവിടേക്ക് നമുക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെ ാണ് എല്ലാരും നല്ല തിരക്കിലാണ് പല പല ഡിഷസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം എന്റെ എല്ലാ ഡിഷസും താഴെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് പോവാം അല്ലേ ഞാനും 
എത്തി എൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് ഡിഷസും എത്തി ഇന്ന് ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് നല്ല മഴയായിരുന്നു അപ്പം ഈ മഴക്കാലത്ത് അല്ലെങ്കിലേ നമുക്ക് വിശപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അല്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പം ഇത് ഈ മഴക്കാലത്ത് നല്ല ചൂട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമാണ് അപ്പം അതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ടുള്ള വിവരമുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ ഇത് എല്ലാത്തിൻ്റെ പേര് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം ഫുഡും ചെറുപയറും പപ്പടവും ഇത് നമ്മുടെ നാടൻ ഭക്ഷണം പിന്നെ സാലഡ് ഉണ്ട് റൈസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെജിറ്റബിൾ റൈസ് ആണ് തോന്നുന്നു വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് ഇതെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇതും എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല മക്കൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതും എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് അറിയാത്ത സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതും ചിക്കൻ ആണ് ഇത് ഇത് ഇടിയപ്പം പിന്നെ അത് അറിയില്ല സാലഡ് ഇത് കടലക്കറി ഇത് ആരുടെയോ ബ്രെയിൻ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായി അത് എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് എന്തിൻ്റെയോ ബ്രെയിൻ ആണ് പൊറോട്ട അതും എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ കുറേ സംഭവം എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ് എനിക്കെല്ലാം അറിയാമെന്ന് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കണം എന്താണ് കഴിക്കണമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം കഴിക്കാൻ അല്ലേ അപ്പം എന്തായാലും ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ ഇവിടുത്തെ ചേട്ടനുണ്ട് നമുക്ക് ചേട്ടനെ വിളിക്കാം യെസ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന ചേട്ടൻ ഇവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞു ചേട്ടൻ്റെ പേര് ഹംസാൻ ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും ഞാനൊക്കെ അന്തമിട്ട് കുന്തം ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കാരണം പകുതി പേരുകളും കാര്യങ്ങളും എനിക്കറിയില്ല ചേട്ടൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും ചേട്ടാ തുടങ്ങിക്കോളൂ ഇത് പുട്ടും കടലാണ് ഇത് ഗ്രീൻ സലാഡ് ആണ് ബിരിയാണി റൈസ് ആണ് ബിരിയാണി റൈസ് വെജിറ്ററിയൻ വെജിറ്റേറിയൻ ബിരിയാണി റൈസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ നാടൻ കോഴി തോരൻ ആണ് തോരൻ തോരൻ നാടൻ കോഴി തോരൻ ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ആണ് നാടൻ കോഴി തോരൻ കൊള്ളാം ഓക്കെ ഇത് മട്ടൺ കറി ആണ് മട്ടൺ കറി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് മട്ടൺ കറി ആണ് ഇത് മട്ടൺ ലിവർ ആണ് ലിവർ മാത്രം ലിവർ മാത്രം ആണ് മട്ടൺ അങ്ങനെയാണ് ആ റോസ്റ്റ് ആണ് മട്ടൺ ലിവർ റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മട്ടൺ ചാപ്സ് ആണ് മട്ടൺ ചാപ്സ് ആണ് ഇത് അതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്താ വലിയ പീസസ് ആവുന്നു ഓക്കേ ഇത് ഒരു കാറ്റഗറി പോലെ ആണ് ബിരിയാണി റൈസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് മട്ടൺ ബിരിയാണിക്ക് ഇടുന്ന ചാപ്സ് ആണ് ഓ മട്ടൺ ബിരിയാണിക്ക് ഇടുന്ന ചാപ്സ് ആണ് ശരി മൊയിൽ തോരൻ ഇതാണ് നമ്മളുടെ മൊയൽ തോരൻ യെസ് അപ്പൊ മൊയൽ തോരൻ ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് ആണ് സ്പെഷ്യൽ ആണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ചേട്ടൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു ഇനി കഴിക്കുന്ന രീതി വല്ലതും ഉണ്ട് ആദ്യം ഇത് കഴിക്കണം അവസാനം അത് കഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എപ്പോ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം അപ്പൊ എന്തായാലും താങ്ക് യു ചേട്ടാ അപ്പൊ ഇനി എന്തിനാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറ്റാക്കിങ് തുടങ്ങാം എന്തായാലും ആദ്യം തന്നെ കഴിക്കാത്ത സംഭവങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഈ പുട്ടും അപ്പവും പൊറോട്ടയും ഒക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കഴിക്കുന്നതാണ് അപ്പം എന്തായാലും റൈസിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഈ അറിയാത്ത ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കഴിക്കാം കുറച്ച് റൈസ് എടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ തോരൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ നെടുമങ്ങാട് സൈഡിലൊക്കെ ഈ തോരനും എന്താ പെരറ്റൊക്കെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവം എന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനിത് കഴിച്ചിട്ട് വാവോ എന്ന് പറയും സത്യം പറയട്ടെ ഞാനിത് നുണ പറയണല്ല എല്ലാം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന റെസ്റ്റോറൻസ് എല്ലാം അങ്ങനത്തെ റെസ്റ്റോറൻസ് ആണ് എല്ലാം ഭയങ്കര ഫേമസും ആണ് അവരുടെ ഡിഷസിന് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റും ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ നല്ല രസമുണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് പൊന്മുടി പോണ റോഡാണ് അപ്പോൾ പൊന്മുടിയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഒരു ചെരുവ് വേണം കാരണം ആ ബോർഡ് കണ്ടല്ലോ ഹോട്ടൽ ഷാലിമാർ ഇഷ്ടംപോലെ ഡിഷസിൻ്റെ ബോർഡൊക്കെയാണ് അപ്പം എല്ലാ ഡിഷസും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിഷസാണ് ഇതിലൊന്നും ചുരുങ്ങിയിട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ ഡിഷസ് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് അപ്പം വരിക പാർക്ക് ചെയ്യുക കഴിക്കുക എന്നിട്ട് സാവധാനം പോയാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ചിക്കൻ തോരൻ കിടലനായിട്ടുണ്ട് കാരണം നല്ല ഡ്രൈ ഐറ
അടിപൊളി നമ്മുടെ ഈ വരി വരിയായി കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ മട്ടൺ ഐറ്റംസ് മട്ടൺ ഐറ്റംസ് ഇഷ്ടംപോലെ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറയാം മട്ടൺ കറി ഞാനിപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു മട്ടൺ കഴിക്കാൻ കുറച്ച് പാടാണ് കുറച്ച് രണ്ട് കൈയൊക്കെ വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഇപ്പോൾ സൈഡിൽ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഗ്രേവി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മട്ടൻ്റെ ലിവറാണ് ഇതും എനിക്ക് തോന്നും നല്ല പൊറോട്ടേൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും കിടിലൻ ടേസ്റ്റ് പിന്നെ നല്ല എരിവുണ്ട് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം അപ്പോൾ ഇതാണ് മട്ടൺ ചാക്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പല ഹോട്ടൽസിനും മട്ടൺ ചാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടാറുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇവിടെ കിട്ടും ഹോട്ടൽ ഷാലിമാറിൽ കിട്ടും മട്ടൺ ചാക്സ് ആണ് മട്ടൺ ബിരിയാണിക്കുള്ള ഗ്രേവി ഇതാണ് മട്ടൺ പെരട്ട് അപ്പോൾ ഈ നെടുമങ്ങാട് ഈ ട്രിവാൻഡ്രം നെടുമങ്ങാടിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് തോന്നുന്നു പെരട്ടും തോരനും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് എല്ലാ ഹോട്ടൽസിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഹോട്ടൽ ഷാലിമാറിലെ സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഇവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കും കേട്ടോ അത് പറയാതിരിക്കാൻ അയ്യാ ഈ പെരട്ടിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വരത്തുന്നില്ല കാരണം എനിക്കറിയാം ഈ എല്ലാ ഡിഷസും കണ്ട് നിങ്ങൾ വരണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇനിയും വരട്ടാൻ ഞാൻ വീണ്ടും വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് ഇരുന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം എനിക്കിതൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നിങ്ങളോട് ചാച്ച പറഞ്ഞിട്ട് വേണം എനിക്ക് ഇതിലൊക്കെ ഒന്ന് മുങ്ങി തപ്പാൻ അപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രം നെടുമങ്ങാടാണ് നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ ഷാലിമാർ മറക്കരുത് ഇവിടെ വന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് എന്നെ കാണുമ്പോൾ പറയാൻ മറക്കരുത് ഇവിടുത്തെ ടേസ്റ്റൊക്കെ അപ്പം എന്തായാലും കിച്ചൺ ഡിഷസ് സൂപ്പർ ഷെഫ് ഫുഡി പടി കാണാൻ മറക്കരുത് ഞാൻ വീണ്ടും 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 ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതായിരിക്കും ചരാ യെസ് അപ്പോൾ എന്തായാലും കിച്ചൺ ട്രഷേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഗിഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ ഷാൻ ചേട്ടനും ഇവിടുത്തെ ഓണറാണ് താങ്ക് യു ചേട്ടാ അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വക ഒരു ചെറിയ സമ്മാനം ഒരു ഇഷ്ട വിഭവത്തിൻ്റെ പണിപ്പുരയിലാണ് നമ്മുടെ പ്രിയ സെലിബ്രിറ്റി ആ വിഭവം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി സെലിബ്രിറ്റി കുക്കറിയിലേക്ക് കിച്ചൺ ട്രഷർ സൂപ്പർ ഷെഫ് സെലിബ്രിറ്റി കുക്കറിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു സ്വീറ്റ് ബണ്ണുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ബണ്ണ് നിറച്ചതാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ബണ്ണ് നിറക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേറെ ഒന്നുമല്ല ബൺ മെയിൻ ആയിട്ട് വേണം പിന്നെ നമുക്കിതിന് മസാല ഐ മീൻ പറയാറില്ല പണ്ടം പണ്ട ഉള്ളി നിറക്കണമെങ്കിൽ ആ പണ്ടത്തിന് വേണ്ടത് ഞാൻ ബീഫ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഇതാ കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ബണ്ണാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വലുതായിട്ട് കിട്ടും ഒരു ചെറിയ ബണ്ണായത് കാരണം ചെറുതായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ മുടി കണ്ടല്ലോ ഇത് കണ്ടല്ലോ ഇതിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം കണ്ടല്ലോ കണ്ട ഇനി അധികമാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കറക്റ്റ് അളവിൽ പണ്ടം നിറക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളിതിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തു ബണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് എടുത്താൽ ആ ബണ്ണിൻ്റെ പൊടിയെ ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കളയരുത് അതിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഗ്യാസ് കത്തിച്ചു നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം അതിലോട്ട് സവോള മുട്ടയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറുതെ വേണമെങ്കിൽ പണ്ട മാതം നിറച്ചിട്ടും ചെയ്യാം മുട്ടയും കൂടെ സാധാരണ വലിയ ബണ്ണാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ പകുതി മുട്ട ഒരു മുട്ടയെ പകുതിയാക്കിയിട്ട് തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്സാണ് എന്നും മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ കുറച്ച് എണ്ണ നടുക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ആ എണ്ണയിലെ ഏതൊരു കറിക്കും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാൻ പാടുള്ളൂ നല്ലൊരു ടിപ്സാണ് ആലോചിച്ചോളണം കാരണം അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കരിഞ്ഞു പോകും കണ്ട ഇപ്പോൾ അത് കരിയത്തില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മഞ്ഞയുടെ ആ ഒരു ഒരു മണവും ആ ചോ ആ ഒരു ചോയൊക്കെ മാറും അതിലോട്ട് ഈ മസവോളയിലോട്ട് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് മല്ലിച്ചെപ്പ് ഇടുക ആവശ്യത്തിന് വെളുത്തുള്ളി ആഡ് ചെയ്യുക യെസ് വെളുത്തുള്ളി ഇടുക വീണ്ടും മൂപ്പിക്കുക കരിവേപ്പില ആവശ
നമ്മുടെ ഗരം മസാല അതിലോട്ട് നമ്മൾ പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഏകദേശം റെഡിയായി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു നമുക്കിത് വേറൊരു ഇതിൽ മാറ്റാം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് നേരം തണുത്തോട്ടെ തണുക്കുന്ന സമയം കൂടെ നമുക്ക് വേറെ ബണ്ണിൻ്റെ വേറെ പരിപാടി നോക്കാം മുട്ട നാലായിട്ട് ഞാൻ അത് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ ബണ്ണാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മുട്ട രണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ബണ്ണിനകത്ത് മസാല വെക്കണം ഇപ്പം എന്തായാലും പണ്ടം റെഡിയാണ് തണുത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഓ ഒരുപാട് വെക്കരുത് മുട്ട വെക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഇതിന് നല്ല രീതിക്ക് അങ്ങോട്ട് നല്ല ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ നല്ല തള്ളി കൊടുക്കണം എന്നാലേ മുട്ടയ്ക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതാ മുട്ട ഞാൻ പകുതിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാ പകുതി മുട്ട ഫില്ല് ചെയ്തു അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും ഞാൻ പണ്ടം വെച്ചു വീണ്ടും നമ്മൾ പണ്ടം വെച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ മൂടിയെടുത്തു അതിനെ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഇതിൽ അവിടെ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലോട്ട് ഒന്ന് വെച്ചു നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്തത് ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്തു ഇത് നമ്മളിനിയിപ്പം തുറന്ന താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കിയാൽ തുറന്നു പോകില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് എന്താ ചെയ്യുക ഈ നാലെണ്ണം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്ന് പിടിച്ചതാണ് ഇത് ഇനി ഇതിനെ വെച്ച് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക പക്ഷ പോലെ അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നാലും അത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നാലും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുട്ടയിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് മുക്കിയെടുത്തിട്ട് ആ നെയ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പെരട്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബണ്ണ് നിറച്ചത് റെഡിയാണ് അതിനുശേഷം ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേറെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഇത് വാട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് പാൻ വെച്ചു ജസ്റ്റ് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒന്നായാലിടുക മുട്ടയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ ഇത്ര ഉള്ള സംഭവം പിന്നെ ബണ്ണ് നിറച്ചത് റെഡിയായി അത് നമ്മൾ മുട്ടയിൽ മുക്കി റെഡിയാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിനെ സെർവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് കട്ട് ചെയ്യണം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കാനാണ് ടേസ്റ്റ് ഒരു ബണ്ണ് എന്തായാലും ഒരാൾ ഫുള്ള് കഴിക്കുകയോ ചിലപ്പോൾ കഴിക്കും അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷനൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് കൂടെ ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അത് ബണ്ണ് നിറച്ച് റെഡിയായി ഇനി അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യം പറയാം ഓക്കെ നോക്ക് നല്ല തലശ്ശേരി മൊഞ്ചുള്ള ബണ്ണ് നിറച്ചത് എന്നെപ്പോലെ മൊഞ്ചത്തിയാ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ചോ ഇത് ഇതുപോലെയൊക്കെ ആയിത്തീരുന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നല്ല സ്വാദാണ് അതേപോലെ എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ചായക്കടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മലബാർ തന്നെ അപ്പോൾ തലശ്ശേരിയിലെ മരുമകളായ ഞാൻ നല്ല നല്ല ചായക്കടികൾ ഇനിയും നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തരും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കിച്ചൺ ട്രഷേഴ്സ് സൂപ്പർ ഷെഫ് സെലിബ്രിറ്റി കുക്കറിൽ ഇനി വീണ്ടും നിങ്ങളെ കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ ആൻഡ് മസലാമ ഇനി ഒരു അല്പനേരം കുറച്ച് അപരിചിതമായ രുചിവിശേഷങ്ങളിലേക്കാവാം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഫുഡ് സാലഡ് സാലഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബ്രെഡ് പിസയാണ് ക്ലോസ്ഡ് ബ്രെഡ് പിസ ക്ലോസ്ഡ് ബ്രെഡ് പിസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നാല് മുട്ട നാല് മുട്ടയിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുരുമുളക് കുരുമുളക് ചേർത്തു പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം പാൻ 
ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് ബട്ടറോ നെയ്യോ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് പാൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് ബട്ടറാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതിൻ്റെ ബേസ് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത്രയും ബ്രെഡ് ഏകദേശം നമുക്ക് വേണ്ടത് നാല് പീസ് ബ്രെഡാവും താഴെ അതുപോലെ നാല് പീസ് മുകളിൽ പാലും മുട്ടയും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സിൽ മുക്കിയിട്ടാണ് ഇത് വയ്ക്കുന്നത് പിസ സോസ് ഒരു ലെയർ കൊടുക്കാം സവാള ഇത് ചെറുതാക്കി മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് സവാള അല്ലെങ്കിൽ റിങ്സ് ആയിട്ട് വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല തക്കാളി നേരിയതായിട്ട് റൗണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പൊടിയായിട്ട് എഴുന്നിട്ട് ക്യാപ്സിക്കം ചിക്കൻ ഉപ്പ് കുരുമുളക് ചേർത്ത് വേവിച്ച് മിൻസ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് കൈകൊണ്ടൊന്ന് പിച്ചെടുത്തത് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് ഒറിഗാനോ ചീസ് ഗ്രേറ്റഡ് ചീസ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട സംഭവങ്ങളെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചേർത്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വീണ്ടും മുട്ടയിൽ മുട്ടയും പാലും കുരുമുളകും ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതാണ് അത് ബാക്കി ഇരിക്കുന്നത് അതിൽ മുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ഒരു അതിന് മുകളിൽ ഒരു ലെയറും കൂടെ കൊടുക്കണം ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡ് മുട്ട പാല് എല്ലാം ചേർത്ത് ആ മിക്സ് അതിൻ്റെ മുകളിലും കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ചെറിയ തീയിൽ ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് നല്ല ഒരു തീയിൽ കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം വേവിക്കുമ്പോഴേക്കും ആവും നമുക്കത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പിസേൻ്റെ ബ്രെഡ് താഴെയുള്ള ആ ഒരു ലെയർ ആയിട്ടുണ്ട് സൈഡ് പിടിച്ചു തോ നമ്മൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അധികം പിടിക്കില്ല മുട്ടതിലേ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ സ്പൂൺ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വിട്ടു കൊടുത്താൽ ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ വിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഇനി ഈ ഭാഗം ഈ മുകളിലത്തെ ഭാഗം ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഭാഗം കൂടെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റൗ കത്തിച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ച് സൈഡിൽ കൂടെ കുറച്ച് ബട്ടർ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അടി ഭാഗത്ത് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഓയിലൊന്നും വരാത്തതുകൊണ്ട് അത് അതിലേക്ക് കൊടുക്കും നമ്മുടെ ക്ലോസ് ബ്രെഡ് പിസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ക്ലോസ്ഡ് ബ്രെഡ് പിസ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു കിച്ചൺ ട്രഷർ സൂപ്പർ ഷെഫിലൂടെ നിങ്ങൾക്കുമാകാം ഒരു സൂപ്പർ ഷെഫ് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയും സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പീസും ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക അയച്ചു തരേണ്ട വിലാസം കിച്ചൺ ട്രഷർ സൂപ്പർ ഷെഫ് ഏഷ്യനെ സ്റ്റുഡിയോ കോംപ്ലക്സ് പുളിയറക്കോണം പി ഒ ട്രിവാൻഡ്രം സിക്സ് നയൻ ഫൈവ് ഫൈവ് സെവൻ ത്രീ ഐ വിൽ ബി ബാക്ക് വിത്ത് എ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് സൂപ്പർ ഷെഫ് സെയിം ടൈം ടുമോറോ ഫോർ വിദ്യ ഉണ്ണി സെലസ്റ്റിയൽ ഡിസൈൻസ് പ്ലാമോഡ് പി എം ജി റോഡ് ട്രിവാൻഡ്രം